Dios. Y aleluya, estaba pendiente a que, gloria al Señor, a poner a alguien a predicar, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, Dios me es testigo, le decía, Señor, no tengo deseo de predicar. Escuche bien, no quería hacerlo, pero, gloria al nombre del Señor, tampoco quería llamar y delegar a nadie. A la palabra de Dios, porque Dios no me lo permitía. Entonces, gloria al nombre del Señor, hice todo lo que tenía que hacer durante el día. Pero entonces, cuando entro al baño, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, yo no sé qué es lo que hay dentro de mi baño. Alabado sea el nombre del Señor, que cada vez que entro al baño, aleluya, la unción de Dios me arropa, alaba alma mía, Jehová. Y entonces, aleluya, comienza a fluir la palabra y comienza a fluir los mensajes. Alabado sea el nombre del Señor. Y, y el Espíritu Santo trataba conmigo, decía, el, el, el sábado le hablaste de que fueras violento, alabado sea el nombre del Señor, pero después de tu ser violento, después de hacer ciertas cosas, tú te vas a sentir cansado. Aleluya. Después de tu aleluya, tratar de conquistar esa bendición, te vas a sentir cansado. Después de una pelea, después de una batalla, después de un ayuno, después de una vigilia, después de cualquier cosa, te vas a sentir cansado. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Esto mismo le pasó al profeta Elías. Después de haber conquistado aquella bendición, alabado sea el nombre del Señor, fue y se metió debajo de aquel enebro deseando la muerte. Vive el ángel de Jehová y le dijo: Levántate. Y come, alabanza el nombre de Jesucristo, comió y se levantó, aleluya, y levantó y comió y volvió a dormirse. Yo no sé cuántas veces Dios te ha dicho, levántate. Yo no sé cuántas veces tú te has levantado y te has vuelto a tirar al suelo. Santo es. Yo no sé cuántas veces Dios te ha dicho, levántate, camina, alaba alma mía, Jehová. No te quiero cruzar de brazo, levántate, vamos, acciona, toma, aleluya, la decisión de, de conquistar la bendición. No sé cuántas veces Dios te ha dicho. Aleluya. Pero le digo a Elías, levántate, come. Elías se levantó y él volvió a acostarse. Allí volvió, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. El ángel de Jehová y lo tocó, alabanza al nombre del Señor y adoramos, Jesucristo. Dios. Y le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Alabanza al nombre del Señor, volvió y lo, lo tocó. Aleluya, cuánta gente vuelve, aleluya, necesita un toque de Dios, un toque del Maestro, un toque de su presencia, un toque del Espíritu Santo. Cuánta gente necesita en la casa de Dios, que Dios vuelva a tocarlo de nuevo, que Dios vuelva de nuevo y los sacuda, que Dios vuelva y los estremezca, que Dios vuelva aleluya y los avive en sus caminos alabado sea Dios un día Dios los tocó y brincaban cinco pelos de alambre sin tocarlo pero les pasó como David la Biblia dice que David alcanzó grandes victorias Mató, aleluya, Goliat. Mató un montón, aleluya, de contrincantes, de ejército. Fueron despedazados, desmenuzados, aleluya, por David y su ejército. Pero la Biblia dice que llegó un día donde, alabado sea Dios, el pueblo de Israel, aleluya, fue a enfrentarse contra los filisteos. Y allí, aleluya, en aquel lugar se levantaron unos gigantes. Y uno de esos gigantes iba a matar a David porque David se cansó. Porque le fallecieron sus fuerzas. Desde entonces la Biblia dice que los siervos de David lo cogieron y dijeron desde hoy en adelante no vas a salir más a la guerra con nosotros. No sea que apaguen la lámpara de Israel. Aleluya. Y hay momentos que nosotros tenemos que encerrarnos en la presencia de Dios. Porque aleluya, si seguimos batallando y seguimos peleando, puede ser que fallezcamos en el camino. Puede ser que caigamos en el camino. Es momento de que te escondas a la presencia de Dios. Es momento de que te refugies en la fortaleza. Aleluya del trono de Dios para que pueda resistir en el día más. ¡Eh! El día se metió debajo de aquel enebro depresivo. El ángel lo tocó. La segunda vida le dijo: Levántate porque el algo camino te resta. Muchas veces nosotros accionamos. Dios nos toca, nos dice: Levántate. Aleluya, comenzamos a caminar y volvemos y nos detenemos. No sé cuánto comenzaron a ser violentos. 
¿Cuántos tomaron la decisión de ser, aleluya, gente violenta para poder seguir hacia adelante? Aleluya, pero ven las cosas, aleluya, y las fuerzas desfallecen y comienzan, aleluya, a caminar de nuevo como antes estaban caminando. Hoy Dios quiere decirte, levántate y come porque el algo camino te resta. Coge tu segundo aire, coge tu segundo aire. Vamos, camina hasta el monte de Dios. Camina ante la presencia del Padre. Camina y escóndete en la presencia porque en la presencia de Dios. Dios, hay plenitud de gozo a su nombre sea toda la gloria había una mujer que estaba pasando por una situación dura difícil su marido había gastado todo el dinero la había dejado embrollar y se había muerto tras que la dejó pelá también se murió Y vinieron los acreedores, Manuel, a llevarse a los hijos de ella para cobrar la deuda. Entonces, la Biblia dice que ella fue donde el profeta Eliseo y le dijo, Eliseo, ¿sabes que mi marido era un hombre temeroso de Dios? No tenga cuidado, usted sea temeroso de Dios, pero no sea... Un derrochador del de, de dinero que yo le doy su mano. Y tú sabes que mi muerto, mi, mi marido ha muerto. Aleluya. Y han venido a pedir mis hijos para llevárselos por una deuda que él dejó. Él le dijo, ¿qué tú tienes en tu casa? Tu siervo en, en mi casa no tiene más que una vasija de aceite. Aleluya, una vasija de aceite. No tengo más nada. Él le dijo, pues vamos a hacer una cosa. Mira que está a tu lado y dile, vamos a hacer una cosa. Enciérrate en tu casa. Enciérrate en tu casa. Enciérrate en tu casa. Enciérrate en tu casa. Enciérrate en tu casa y ve anda a algún de los vecinos. Escucha lo que yo te voy a decir en esta noche. Santo eres, Jehová. Y busca vasijas, no pocas, de en todos tus vecinos. Uh -huh. sí, señor. Ella buscó, no sé si dos mil, tres mil vasijas. Vamos a ponerle un número aquí, vamos a, permítanme usarlo a mi generación. Vamos a poner que, que buscó dos mil vasijas. Cuando iba por las mil novecientas noventa y nueve, le dijo, tráeme una vasija más. Y cuando buscaron esa última vasija, y la llenaron, y le dijo, tráeme otra, se acabaron las vasijas. Entonces el aceite cesó. Que yo quiero decirte con esto, aleluya, que la bendición que Dios tiene para ti depende de ti. Sí, señor. Si te sigue a buscar los tres mil vasijas, tres mil vasijas, Dios te ha llenado. Si tú buscas a Dios, aleluya, en secreto, en abundancia, Dios te va a dar en abundancia. Si tú buscas a Dios, aleluya, para llenarte, tu copa va a rebosar a la alma mía. Siempre la unción va a estar sobre ti, siempre el poder va a estar sobre ti, siempre, aleluya, la esquina de Dios te va a Amén. Pero si tú oras más que 10 minutos y 15 minutos, aleluya, quiero decirte que las oraciones o lo que tú hagas no mueve a Dios. Aleluya, pero si tú te acercas a Dios, Dios te va a acercar a ti. Amén. Y entonces tú vas a tener, aleluya, un conducto, aleluya, donde la presencia de Dios puede fluir. Sí, señor. Aleluya. Una manguera tapada, el agua no puede correr. Si tú abres la pluma y tienes el pestillo cerrado, el agua no va a salir. Si hay una obstrucción en el conducto de la cañería, la agua no va a fluir. Y si hay un escape, el agua se va a perder. Yo creo que el Espíritu Santo te Santo. revela y te deja saber lo que yo estoy sí, hablando. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Abre ese pistilo. Deja tu sal de Dios. Llena tu... ¿Acaso 
Dios no quiere usarte, Dios quiere usarte. Amén. Dios quiere llenarte y te dice, levántate, camina, porque largo camino te resta. Dios quiere, aleluya, depositar su bendición, su unción, su poder sobre ti. Dios quiere manifestar, aleluya, sus habilidades, sus dones, aleluya. Dios quiere manifestar su amor, pero si tú tienes esa pluma cerrada, nada se va a mover a la alma mía. ¿Cómo se cierra la pluma? La pluma se cierra con muchas cosas que usted puede imaginarse en esta hora para no entrar en detalle, pero si usted saca a todos los obstáculos, salga la piedra, saca, saca, saca la piedra del medio, deja el agua fluir, deja el agua que fluya, deja el agua que fluya, deja que la bendición de Dios se mueva, deja, saca los obstáculos, vaya el agua, vaya, suelta la quema, saca los obstáculos del medio, saca la aleluya, 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 Santo. Elías se levantó y corrió 40 días y 40 noches, sustentado con aquella comida. Usted sabe lo que son 40 días corriendo y 40 noches. Y llegó a Torea, el monte de Dios. Métete en el secreto de Dios. Santo. Bueno, Cristo. Vuelvo y te lo repito y te lo digo porque el Espíritu Santo me lo trae a la a memoria nuevamente. Vienen días difíciles. Vienen días malos. Mi alma te adora, Dios. Y solamente en el secreto. Y como te dije el sábado, solamente siendo un violento vas a poder estar de pie. Sí, señor. Yo no quisiera ver a ninguno de mis hermanos. A ninguno. A ninguno, a ninguno de mis hermanos. 